ഹലോ ബാപ്പു ബാപ്പു എന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുക രാവിലെ ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് ഓട്ടം ർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഈ ക്യുബക് ട്രാവൽ സീരീസിൻ്റെ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡും കാണുക ഇത് നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ധാൻ ദ ഷാർലുവ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷാർലുവ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മോൺവറൻസി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ട്രെയിൻ അതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു യാത്രയുമാണ് ഒരു സൈഡിൽ മൗണ്ടനും ഒരു സൈഡിൽ സെയിൻറ്റ് ലോറൻസ് റിവറും ഈ രണ്ട് വ്യൂസ് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇത് ക്യുബക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബൈസ് ആൻഡ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോകാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യുബക്കിലാണ് അപ്പോൾ അവർ ഫ്രഞ്ചില്ലാ കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ടി ടി ആർ ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അല്പം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചിൽ സംസാരിക്കാൻ ചെറിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് മോൺവറൻസി ഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നയാഗ്ര വാട്ടർഫോൾസിനെയും കാട്ടി ഉയരം കൂടിയ വാട്ടർഫോളാണ് മോൺവറൻസി ഫോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ദിവസം വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേബിൾ കാറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലാന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കേബിൾ കാറും സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പാർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കേബിൾ കാർസ് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കയറാനും പാർക്ക് കയറാനും പാസ്സുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സങ്കടകരമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മലയാളിട എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി അതാണ് 
അപ്പോ എന്താ അവിടെ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോർണർ ഇതാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് പേര് വീതം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് പേർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൈവസി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളതും കൊണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഫുഡും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു സൗകര്യത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടി ടി ആർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് ഇവിടെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രീ സ്ഥലങ്ങള് ഇവിടെ ഓരോന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും എന്താണോ അതിന്റെ ആ കാണിച്ചത് ഒരു ആപ്പാണ് കേട്ടോ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഡിയോ അനൗൺസ്മെന്റും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാം ഓൺലൈൻ കൺഫേം ചെയ്തതാണെങ്കിലും ട്രെയിൻ കയറിയ സമയത്ത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സീറ്റിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ ബസ് പോലത്തെ സീറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് പേര് വീതം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതല്ലാണ്ട് കോർണർ സീറ്റ്സ് നാല് പേർക്ക് ഉള്ളത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രൂഫും നേരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസണും കുഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഫൈനലി എഗ്രി ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രഞ്ച് കപ്പിളാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഓക്കെ ബാക്ക് ഓക്കെ ബാക്ക് ബുക്ക് ചാങ്ങല 
Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Mais vous allez apprendre plus vite. Je ne suis pas sûr de bien Québec de Montréal. Parce que Montréal, most of the people don't break the airport for a friend. Ça fait 5 ans que j'ai utilisé la langue. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ ചെറിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ പിന്നീട് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് ലോറൻസ് റിവറാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് സ്നാക്സും ഡ്രിങ്ക്സും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വേറെ ഒരു രീതിയിലും ആക്സസിബിൾ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ സെയിന്റ് ലോറൻസ് റിവറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ബോട്ട് വഴി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം ഈ ഒരു സൈഡിൽ ശരിക്കും റോക്സും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലാതെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സിറ്റീസിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല
അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ടൈമിങ്ങും രീതികളും എല്ലാം പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യുബക് അതായത് മോൺവറൻസി വാട്ടർഫാൾസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബൈസാൻ പോളിലോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പൊ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ വൺ പി എമ്മിന് ബൈസാൻ പോളിലെത്തും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരുന്നത് ഫൈവ് തേർട്ടി പി എമ്മിന് ബൈസാൻ പോളിൽ നിന്ന് ക്യുബക് ഈ തിരിച്ച് നമ്മൾ കയറിയ മോൺവറൻസി ഫോൾസിന്റെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു നയൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഹോൾ ഡേ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മാൽബായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇതുപോലെയാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നയൻ തേർട്ടി ടു ഇലവൻ അങ്ങനെ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി കയറുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഈവൻ ബൈസാൻ പോളിലോ മാൽബായിലോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സീനിക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു റിവേഴ്സ് സൈഡിലുള്ള 
ഒരു വില്ലേജാണ് ശരിക്കും ബൈസാൻ പോൾ അപ്പോൾ അവിടെയോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നമുക്ക് മൗണ്ടൻ സൈഡും റിവർ സൈഡും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് വേണോ ചൂസ് ചെയ്യാം റിവർ സൈഡിൽ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ടെൻ ഓർ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ആണ് ശരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മിക്കവാറും വേക്കേണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് ഓടി നടന്നതിന് സീറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കുറേ ഇങ്ങനെ ഒരു ജിയോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ശരിക്കും വലിയ മൗണ്ടൻസ് മുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന റെയിൽ പാതയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെയുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ബൈസൈൻ പോളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമുള്ള അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാവൽ സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു വ്ലോഗുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവരും കീപ് സ്മൈലിംഗ് ബി പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ബൈ Yeah, I'm about to fade away cuz every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.